墙上挥舞着你的手，那满是笑颜青春的问候。你的身影荡漾在秋千上，像夏日雨后绿草的清香。我看见你微笑的时候，像夜空划过流星。不用帮我振作了，我回趟家，等考试再来。好，我也想回家了，搞得我都有点想我奶奶了。哎，孙叔，此时此刻你对阿姨的思念是不是也分外浓厚啊？我有病，别理我。这是你的缴费单。还是尽快吧，别耽搁这。上面啊，能免的费用我们都帮你给免了，谢谢我高一啊，欢迎光临。西西，你想吃什么？那个，这个吗？嗯，一份华夫饼。姐姐，我有卡。
是七个吗？怎么变成十二个了？你管他多少个呢？反正你一堂课只讲一次嘛，是不是？交给你，放心。没在这跟你开玩笑，我这是坐地起价，没有这个数，立马走人。告诉姐姐，你最喜欢哪个哥哥呀？嗯，杨世宇哥哥像猴子，很活泼，很爱动；文涛哥哥像考拉，呆呆的，很可爱；高阳哥哥像猫头鹰，不爱说话，但很聪明；顺石头哥哥像刺猬，看着凶凶的，但有点笨笨的。西西，那你最喜欢谁啊？西西他肯定最喜欢我，他说我长得又帅，性格又好，简直完美。要不是我，你们能认识西西？还不是眼睁睁的看着缘分从身边溜走啊！哎呦我的妈呀，孙世托，你什么时候也学会用“缘分”二字？你该不会跟陶二雅有什么异动吧？说，你们俩谁先交代？说，再不说可放大招了。嘿，说，大雨大白夜你干嘛、啊？行行行，不说就不说吧，不说你们好歹把枕头还给我呀，让我怎么睡觉？哎呦，我这脖子！虽然哥哥们都很可爱，但我还是更喜欢姐姐们。你这个小机灵，蓝姐姐像神仙。静姐姐像老师，红姐姐像公主，吴姐姐嘛像哥哥。我是说像高阳哥哥，他俩简直像是一个人一样，说话的时候，想事情的时候，还有猜谜的时候，表现和反应也一模一样。说吧，吴越，没有什么要交代的？真的吗？我怎么不知道啊？喂，啊、哦，师姐，好，好，马上。哎，吴越，师姐找我们有急事，跟我去一趟吧。师姐，不是去找师姐吗？还装傻？你对高阳？怎么想的？就普通同学，除此之外呢，就没有一点点、一点点的不一样。每个人都和别人不一样，狡辩，是从那次喝醉之后开始的吗？你看着我。走廊有点冷，我先回宿舍了。哎，你们说，待会儿会不会外星人突然攻打地球，然后我们的考试就可以无限延期了啊？必然不会啊，绝对不会啊，确定一定，以及肯定不会。啊，西西，姐姐们去考试，你在宿舍不要到处乱跑，乖乖的啊！姐姐们都要好好考哦。好，拜拜。弟兄们，让我们干了这碗离心水，上战场吧。一样，这一杯敬你。生死由命，重在参与。
是不是你？嗯，我的火龙果呢？姐姐，我不知道你在说什么。嗯，我的陈阳明小福星，你一定要保佑我考试顺利啊！行，加油，别忘记啊！拜拜，拜拜。就是你，就是你，阿姨，你要替我做主呀！我的火龙果刚洗完就不见了，回头看见它就偷偷摸摸的往回溜。姐姐，我真的没有拿。那你跑那么快干嘛？做贼心虚。姐姐，真的不是我。啊！儿辛苦了啊。你好，请问哪位啊？御五幺五的五月吗？是啊，我是宿管阿姨。西西跑了，不见了啊？怎么了，五月？西西不见了啊？五月，今天马上就考试了，如果你走了，出大问题了。什么问题都没有，西西重要。西叔太快了，我要对他负责。哎，所有同学，回自己座位上，马上发卷了。不想西西出事儿，把这东西收一下，考试。西西丢了？不是吧？要不要这么碎啊？你们几个没考过试吗？考场之内禁止喧哗。关键时刻，我和五阿哥共患难，你们还有谁要去？哎，你们不考试了？你们等等，我们也去。西西往哪个方向跑了吗？没有啊。五月，等等我们。哎，不是，你们怎么都出来了？西西的事也不是你一个人的事。见证有分，时间紧张，分多少吧。今日诸事不易，我得跟着你们，以免再出差错。好歹我是班长，要对你们负责。啊。那现在大家听我说，托，你带七星去医院找。学校的东门和南门交给文杰和文涛，雨是大雨，你们去西门，你跟我一起，有情况大家随时保持联系。好，走吧，走。哎，同学，你有看过这个小姑娘吗？不好意思啊，没有看到。我们已经到西门水果店了，正找着呢。老板娘，老板娘，看过这个小姑娘吗？嗯，好像有见过，不过我没带来注意，刚才理货了。谢谢，走走，去那边找。哎，你们不常门都进来了啊？我们想看一下监控，又我看监控啊？那有个啥弄丢了？孩子，啥？不是，是不是？那俩俩盒都有了，啥时候的事儿呀？那那娃娃，你娃娃，我都多大了呀？安静。哎，护士姐姐。这床病人的家属就一个小女孩，刚刚回来过吗？你说西西啊？没有。文涛，不是，行不行？哎哎哎哎！怎么样？石头说他连医院都没回，他还能去哪儿啊？下去看看，这几天他有去过什么地方，一定有我们没想到的。呀，我想起个地方。跟我来，西西，你好，你有见过这个小姑娘吗？没有，你看看呢。叫过来吗？不好意思打扰了，有见过这小姑娘吗？你看看，姑娘你好，政府不要打扰顾客用餐。不好意思，你见过这小姑娘吗？她经常来一家餐厅的，你看看。没有，今天我一直在餐厅工作，没有见过。怎么会？她经常过来，你再仔细看看，你看看，还真没有。不好意思，你先给我出来，行不行？我还在那里边去看看。时候，你能不能就别拦着我了？结果已经很明显了，西西她不在这儿。她不在这儿，她能去哪儿啊？她年纪这么小，父亲又不熟悉，周围连认识的人都没有。别激动，先冷静一下。冷静？你要我怎么冷静？没准她就是因为害怕才跑出来的。可时候连保护她的人都没有。她要是哭了，谁安慰她？谁保护她？她要是迷路了，谁能牵着她带着回来？他要是遇到什么危险，出了什么差错，我们怎么向他妈妈交代？走。
西西，我们可算找到你了，怕我吓死了。姐姐，那个火龙果不是我拿的。我们都知道，我们相信你的啊。可是我说了，那个姐姐还是不相信。谢谢你。哎，这是走廊的监控素材，从孙莹莹买完火龙果到她带着小姑娘来找我评理，全在这儿了。嗯。其实这段时间，这小姑娘除了出来扔着垃圾，压根就没离开过你们宿舍。这个孙莹莹连证据都没有，就敢诬陷别人，哼！行了，人就在宿舍呢，是黑是白都得说清楚，上去吧。杜阿姨，不是你是什么时候发现这西西在我们宿舍的呀？就你们那点小心思能瞒过我吗？查寝的时候我就发现了，没想着拆穿你。上去吧，不行，谢谢阿姨，谢谢阿姨。哎，对了，尽快给小姑娘找个地方安置好吧，别让阿姨太难坐哟。嗯，哎，再见，阿姨再见。你道歉？什么时候流行丢东西的人给偷东西的人道歉了？哟，小偷还敢回来啊？你有什么证据证明西西是小偷？你没有证据，那我没有证据证明西西根本就不是小偷。从你买火龙果到丢火龙果，西西压根就没进过你们宿舍。既然我没有证据，那你的行为就构成了诽谤。我们有理由要求你对西西道歉，并且进行精神赔偿。文静，具体的法律条文背给他听。根据刑法第二百四十六条第二款规定，故意捏造并散布。停！我怎么就故意捏造了？再说了，如果不是他偷的，他干嘛不解释清楚？为之潜逃什么呀？这不摆明了让人怀疑吗？我再给你说一次，给西西道歉。怎么，还要打人了？哎，打电话来看啊！我今天要是被打了，你们都是真人。碎莹，你有完没完？你砸我！你居然敢砸我！你自己水果乱堆在别人床上，还不让别人翻阳台了是吧？这关你什么事儿啊？关我什么事？我们刚刚明明已经告诉过你了，火龙果就放在阳台，你还对人家小姑娘不依不饶。看看自己宿舍里面裤子、鞋子、袜子、内衣，哪样不是乱丢在宿舍的？这是宿舍，不是你家。果然，坏人自有好人收。你们八个逃的可是期中考试、啊，朱老师，我们这也是有紧急情况。那遇到特殊情况的时候，怎么就没有先想到还有我这个老师呢？来不及跟您沟通了。你们不是来不及跟我沟通啊，你们是来不及拿到期中考试的成绩了。我知道你们是在做好事，但在这个节骨眼上做好事会让你们摊上大事的。现在好吗？零分，八个零分。朱老师，你能再给我们一次补考的机会吗？对，再给我们一次机会吧。能不能补考不是我说的算，那谁能说了算啊？给你们补考的机会，那就是对其他同学的不公平啊！他们都兢兢业业、老老实实完成了考试，我总不能不顾及他们的感受，单独给你们八个一次补考的机会吧？朱老师，这次的事儿是我的错，应该由我负责，和他们几个没关系，他们几个不应该受罚的。
所以同学嘛，你们能不能给他们一次机会，一次补考的机会啊？不是你一个人的错，要负责，我们一起。没错。嗯，同意。对。朱老师，他们缺考的原因我们都已经了解了。如果换作是我，我也会先去找那个小女孩。朱老师，我也是。还有我，呃，你们如果需要补考，我们愿意和他们一块儿重考一次。对，我们都同意。同意。好，既然同学们都同意，那我就没什么意见。考试时间呢？就定在明天早上，考试试卷我会在徐文文其他几位老师的意见之后，另行准备一份。好，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢同学们吧，谢谢同学们。谢谢,谢，姐姐给你讲个睡前故事，咱们就睡觉好吗？我又没有读故事了，我自己会乖乖睡觉的，因为我乱跑，已经害哥哥姐姐们要补考了，不能再给你们添麻烦了。西西，你没有添麻烦呀，你看这样多出来一天时间，姐姐正好可以多问学霸姐姐几个问题，嗯，说不定明天可以考得更好呢。正好我也可以把昨天晚上没有复习的内容给看完。而且，今天可是诸事不宜，就算考试也不会顺利的。但是明天就不一样了，明天诸事皆宜，哥哥姐姐们保准下笔如有神，应该谢谢你才对。那明天我要和你们一起去考试，我就坐在外面等你们，祈祷你们都考双百。嗯，好，咱们睡觉吧。时间呢是两个小时，现在开始答题得高分的机会就能随风而逝。就算你昨天知道了答案，就凭你的记忆力和理解能力，也无非是离及格分更近了。节哀，不是，身边。啊，你们去哪儿啊？我自己回去。我也去。不是姐姐，西西妈妈啊，我忘了告诉西西了。你妈妈呀，转到楼上的病房了。啊，哦，在七幺六房间。谢谢，上去，谢谢。拜拜，谢谢。七幺六，十五，十五，这个这个。哎，妈妈，阿姨，阿姨好，阿姨好，阿姨好，阿姨好。阿姨好妈妈，你住在这里，晚上我可以陪你了吗？当然啦，妈妈住在这里，西西晚上就有陪妈妈的床啦。太好啦
。阿姨，是今天刚搬上来的吗？对呀，这还得谢谢。谢谢你们大家对西西的照顾。其实西西也没少照顾我们，没有啥呀。跟妈妈说说，你这几天都做什么了呀？西西也送到了，那我们就不打扰阿姨休息了。啊，你们不待一会儿了？不了不了，你就休息，我们就先撤了。啊，好，下次见。走了，阿姨。拜拜拜拜拜拜。姐姐再见，哥哥再见。换病床的事儿跟你有关系啊？恕难奉告。考试结束了，我们去哪儿放松一下？哦，我倒是有个好去处。啥？说哪儿啊？不告诉你，跟我来。那管怎么了？怎么样，这个环境？是不是有点期待啊？哇塞！这么多镜子可太酷了！好了，这不过是一家手法新奇、需要顾客坐着享受服务的欧式 SPA 会馆吧？嗯，我看啊，这倒像是个算塔罗牌的小作坊。这些是什么呀？终于有人问到点子上了。在座的俊男靓女们，作为一名合格的新世纪的大学生，你们难道没有体验过一款名称为“狼人杀”的惊险刺激的完美体现自己双商的推理型卡牌类桌面游戏吗？听说过，听说过。呃，嗯，没听说过。哎，那就麻烦高一阳和五月两位战友帮忙一起给这些小白普及一下规则吧。狼人杀九人版本分为狼族、神族、人族三大阵营，每个族群各三人。狼族的游戏目的是屠掉神族或人族任意一族即可获胜，俗称“屠边”。Bingo！ 而人族、神族的游戏目的一致，尽全力屠杀全部狼族成员即可获胜。游戏每进入夜晚之时，全体玩家闭眼，由法官提示身份者可睁眼。狼族睁眼时可行动，刀掉一人；神族睁眼时可行使神权。而人族，抱歉了，作为手无缚鸡之力的代言者，只能凭借三寸不烂之舌，在天亮后的投票发言中尽力洗白，并提供线索啦。哎，那还挺有意思的啊。你还是比较适合当人族。那人族岂不是很无聊？哎，对了，那神族有什么呀？神族里面有丘比特预言家，还有女巫。丘比特，你认真的？当然了。爱情才是最好的发酵剂。本次游戏，这三位神族成员中，预言家可在夜里向法官求证一名身份，女巫则可以使用一瓶毒药、一瓶解药，丘比特则在入夜后可率先行动，将两位玩家作为指定情侣，被绑情侣可自动生成情侣阵营。白天的发言也很重要，是大家分析和找出问题的关键所在。谨慎为上。值得一提的是。狼族中有一位身份称为“狼美人”的，每晚可以魅惑一人。如若这个狼美人死亡，则前夜被魅惑那个人也会随之被带走。好复杂呀！怎么样？是不是很刺激啊？看来这像是为你独家设定的规则。是吧，大爷 ？Any question？ 嗯，唯一的问题啊，我们在座八人怎么玩九人局啊？所以救场王这个称号，你们可谁都别跟我抢啊！谢谢谢谢，救人于水火，当之无愧啊！给你们介绍一下，这是我们院的实习医生林海，是我刚刚五日湖的男朋友。是个好，是个好，是个是个好。别狼杀法官，不行再来。走，辛苦法官大人了啊！发牌了。谢谢。请各位确认好自己的身份，大戏马上揭幕。春暖花开，万物复苏，又到了交配的季节。
，合欢需谨慎，切忌惹狼仙。狼族有明显的尖牙，人类有隐藏的利爪，或许相爱相杀才是最好的办法。这姚府隔三差五便闹丧，光是这礼钱便已搭进去不少，哪会有人如此巧合，索取之人都于当晚毙命？莫非是姚老爷利欲熏心，想借机敛财不成？这。这次还是魔咒缠身。走。第十六个了，这次还稍微乐观点儿。爱国天地后，两个时辰才发作，好歹吃了顿囫囵饭。哎，这婉儿啊，还是老身从邻村给她说的，这娶一个没一个的，老身可不能再淌这趟浑水了。话说回来，石阿婆。上次小女拜托您的那事儿，算你命好。村西头那家公子姓高，家中呢有一个鱼塘，人无不良嗜好不说，出手还阔绰的很呢。喏，过了这村儿可就没这个店儿喽。嗯，这就对了。画像呢？这人啊，现在就在大堂里，一会儿我给你指一下。这哪来的疯婆子？小五，坏了，先走一步。来了。这这这哪来的生活？小亮，小亮，喂喂喂，小亮，这老爷，这老爷，哎，同学们小心，小亮，撵出去。喝什么茶呀？把他给我撵出去！本仙昨夜夜观天象，其东有星明月郎，实乃不祥之征兆。姚老爷，冒昧一句，这府上的丧事啊，可是万万办不得的。你这个疯婆子，胆敢在这威严耸地折损婉儿的在天之灵！小五、小六，还不速速行动，是撵出去！哎哎哎！眼看祸事将至，本仙劝两位，好命要紧啊
恭喜高公子心愿得偿。同与谁那样的选择恐惧症吗？美国社会学家巴里施瓦茨在他的选择悖论中，通过心理和行为研究发现，虽然古典经济学认为，当人们要做出选择时，往往希望遵循效用最大化原理，然而我们现实生活中的选择往往达不到这一目标。越是追求效用最大化的人，越容易焦虑或者抑郁，而选择越多越痛苦，选项越好也会越痛苦。该如何克服选择困难呢？巴里施瓦茨建议接受遗憾，明确对于当下的你，什么才是最重要的。然后坚定地将其他选择排除在外。一只驴在两堆完全等量的草堆面前，让它自由选择。最终，因为犹豫不决到底该吃哪堆而活活饿死。这就是著名的布里丹之驴效应。你呢，会作何选择？地平面，带上你心里的雨，下在海岸边，流星划过在秋天，消失天际线，想和你看日落海面，转在年轮的圈，旧明星卡片，等你画好一个圆，寄回我身边。七月的鲜艳，你还是不舍得走远，你还是住在我心里面。时光的手指间，轻轻的掠过那些无声的湖面，隐藏了多少年走过的路，想写进你的故事里面，不再见。天翩少年。